ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಧ್ವನಿಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಹೊಸತನದ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊಸತಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ ಆದರೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಅನ್ನುವ ನಾಯಕ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನ ಹಳಬಾರದು ಎರಡು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಮೂರನೇ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾಯಕನ ಒಟ್ಟು ಶೈಲಿ ಅಂತ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶೈಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಆ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಶೈಲಿಯನ್ನ ಈ ಹುಡುಗ ಕೊಟ್ಟಾನು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತೊಗಲಕ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದಿನ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದರ ಹೊಳವುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅವರ ನಿಚ್ಚಳವಾದಂಥ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವನ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಅವನ ನಾಯಕತ್ವ ಅಥವಾ ಅವನ ಒಟ್ಟು ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವನ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕೇಳೋಣ ರಕ್ಷಿತ್ ನಿನಗೆ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ಮನೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಹೇಳಪ್ಪ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿನ್ನ ವೃತ್ತಿಪರವಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಪಾತ್ರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೂರು ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಒಂದ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ನಾನು ಆ ಪಾತ್ರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಗ್ಲಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ಸೊ ಆ ವಿಯರ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ವಿಯರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕೆಲವ್ರು ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಬಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿನ ಯಶಸ್ಸು ಅದು ಸೊ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನೋ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓರ್ ಸಿನಿಮಾ ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಸೊ ದಟ್ ದೇ ನೋ ಮೀ ನಾನು ಏನೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹತ್ರ ಬಟ್ ಅನಿಸು ನನಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಏನೋ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವಿಚ್ ವೇರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಜ ಜಾಗ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮೂರು ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗೆಟಪಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ದಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಒಂದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕನ ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಯಕನ ಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಅವನ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಹೊಡೆದು ಬರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಈ ಹೀರೋಯಿಸಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೇವೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಅವನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಕಥೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವದ ಶಿಲ್ಪವನ್ನ ಅವರು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸುವುದು ನಾಯಕರ ಗುಣವ ಏನು ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎರಡು ತರಹದ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗೂ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಿ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಏನೋ ತುಂಬಾ ಹೈ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಬಾ
ಸಾಕಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ರಕ್ಷಿತ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಪೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಏನಿದು ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಪೆಟ್ಟಾ ಅಥವಾ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಥವಾ ದಡ್ಡು ಪಳ್ಳಿಯ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಶೂಟ್ ನಾವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದು ಸೊ ದ ಹೋಲ್ ಸಾಂಗ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಾಕರ್ ಹಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಟ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ನನಗೆ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಆಟೋಮೋಮ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಚ್ಚಿ ಓಡ್ಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೊ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಗಾಲಿ ಇವಾಗ ಓಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಓಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಿರ್ಚಕ್ಷ ಮಾಡೋದು ಓಡ್ 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 ಅಂತ ಸೊ ನಾನು ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಓಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮಧ್ಯದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಬ್ಬಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ವ ಆ ಡಬ್ಬಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಗಾಯ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾಳೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಳಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಈ ದೇಶಕ್ಕೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೂ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೇಳನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ನಂಥವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ಸಿಪಾಯಿ ಬಂಡ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಹರಿವಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಅಥವಾ ಸಮೃದ್ಧತೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಉಸಿರು ಅನ್ನುವ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲೇ ನೀವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಭಾವಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾಳೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಡೀ ದಿನ ಏನೇನು ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿವೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಾಳೆ ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೇವೆ